ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு சித்து சமையல் இன்றைக்கி நம்ம சித்து சமையலில் கிச்சன் சிங்க் க்ளீனாக இருக்கிறதுக்கான பன்னெண்டு யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன் இது எல்லாமே அனுபவ ரீதியாக நான் தின தினம் செய்கிற எனக்கு தெரிஞ்ச டிப்ஸ் தான் கண்டிப்பாக இது எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான விஷயம் இருக்குது இன்னும் நீங்கள் சித்து சமையல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இப்போவே ரெட் கலரில் இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ வந்து நான் போடுற வீடியோஸோட அப்டேட் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் மூலிமா கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் எல்லா வீடியுமே பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன டிப்ஸ் பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம சிங்க் பக்கத்தில் எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஒரு டப்பா வச்சுக்கோங்க நம்மளுக்கு வந்து ஃபுட்லாம் வாங்கினா ஒரு டப்பா கொடுப்பாங்க இல்லையா அது வந்து நம்ம வேஸ்ட்டாக தூக்கி போடுவோம் அந்த மாதிரி டப்பா இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி உடஞ்சி போகிற டப்பாவாக இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வேஸ்ட் டப்பா நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இதை நீங்கள் அப்படியே வந்து நீங்கள் வேஸ்டேஜ் போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி ஒரு பாலித்தீன் கவரோ இல்லை ஏதாவது ஒரு கவர் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி கவர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து எடுத்து இந்த மாதிரி போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா இதில் வந்து நீங்கள் அந்த வேஸ்டேஜ்லாம் நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் கடைசியாக அந்த கவரோடு நீங்கள் தூக்கி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வேலை சிம்பிளாக மிச்சமாயிரும் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக உங்களுடைய சிங்க் இப்போ நீட்டாக இருக்கும் நீங்கள் உள்ளே இருக்க வேஸ்டேஜ்லாம் எடுத்துட்டு அப்படி சிங்க் மேலே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வேறு தனியாக க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ நான் எடுத்து போடுறேன் இதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த கவர் மட்டும் தூக்கி போட்டாலே போதும் எல்லாமே ஈஸியாக க்ளீன் ஆயிரும் செகண்ட் என்ன டிப்ஸ் பார்க்க போகிறோன்னா இது வந்து என்னோடய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக நான் சொல்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி சொல்லி தந்திருப்பாங்களா யாராச்சுன்னு எனக்கு தெரியல பட் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் பாத்திரம் வந்து எப்படி ஈஸியாக கழுவலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து செகண்டும் தேர்ட் டிப்ஸுமாக ஷேர் பண்ணி இந்த ஒரு வீடியோ இந்த ஒரு கிளிப்பிங்கில் நான் சொல்ல போகிறேன் நம்ம சிங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே ஃபுல் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு ரொம்பவே ஒரு மூடி ஆயிரும் ரொம்ப அப்செட் ஆயிரும் நம்மளுக்கு கிச்சனுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போதே நமக்கு ஒரு தலைவலியோடு என்ட்ரு ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஐயோ பாத்திரம் இவ்வளோ இருக்கா இன்னும் கழுவணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் இல்லையா நான் அந்த மாதிரி ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாருமே அப்படி ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க நான் நினைக்கிறேன் இதை வந்து எப்படி நம்ம ஈஸியாக கழுவலாம் நான் ரெண்டு டிப்ஸ் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்பவுமே சிங்கில் வந்து பெரிய பாத்திரங்களை கழுவிடுங்க இப்போ என்னோடது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சின்ன சிங்க் இதில் கொஞ்சம் பாத்திரம் சேர்ந்தாலும் நிறைய பாத்திரம் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிணத்து மாட்டில் அப்படிலாம் அந்த கழுவும் இல்லையா அந்த டைமில் எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க சின்ன பாத்திரத்தை வச்சு ஃபஸ்ட்டு கழுவணும் அதுக்கப்புறம் தான் பெரிய பாத்திரங்கள் கழுவணும்பாங்க ஸோ சின்ன பாத்திரங்கள் கழுவிட்டிங்கன்னா அப்போ ஈஸியாக இருக்கும் பட் சிங்க் பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய பாத்திரங்கள் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கழுவிட்டிங்கன்னா அப்போ வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இப்போ பாருங்கள் நான் பெரிய பாத்திரம்லாம் ஃபஸ்ட்டு கழுவிட்ட உடனே பாருங்கள் என் சிங்க் ஏரியா அப்படியே பாதி இது க்ளீன் ஆயிரும் ஸோ அப்போ வந்து பாத்திரம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மைண்டு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணுறது தான் இந்த மாதிரி பண்ணுறது பாருங்கள் இப்போ நான் இதெல்லாம் கழுவுன உடனேவே பாதி பாத்திரம் குறைஞ்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரங்களை கழுவும் போது மீதி பாத்திரமும் அப்படியே குறைஞ்ச மாதிரி கம்மியாக பாத்திரம் ஆன மாதிரி இருக்கும் இதை எப்படி சொல்லலாம்னா இப்போ துணி துவைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டே ரெண்டு நைட்டி ஒரு ஒரு லுங்கி ஒரு ஃபேண்ட் ஒரு ஷர்ட் மட்டும் நம்ம துவைக்க போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மொத்தமே ஒரு அஞ்சு சட்டை கிட்டே தான் இருக்கும் அதை பார்க்கும்போது நம்ம நிறைய துணி இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதே ஒரு குட்டி பிள்ளைங்க சட்டை எங்களை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பத்து சட்டை சட்டை எடுத்துக்கிட்டு எடுத்துக்கிட்டா கூட அது வந்து பார்க்கும்போது கம்மியாக தெரியும் இவ்வளோ தான் இருக்குதா துணி அப்படின்ற மாதிரி தெரியும் ஸோ நம்ம துவைக்கும் போது நம்மளுக்கு தான் துவைக்கும் போது தான் நமக்கு தெரியும் இவ்வளோ துணி வருதா அவங்களுக்கு எடுக்க எடுக்க வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி மைண்டு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த வேலையில் நம்மளுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வர்றதுக்கு தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி சொல்கிறேன் இப்படி நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் பெரிய பாத்திரம்லாம் ஃபஸ்ட்டு கழுவிட்டிங்கனாலே போதும் குட்டி பாத்திரம் வந்து நீங்கள் வளர்க்குறதுக்கு டைம் ஆனாலும் உங்கள் மைண்ட் வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகும் இவ்வளோ தான் இருக்குது பாத்திரம் இனிமேல் கழுவிடலாம் ஈஸியாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக இருக்கும் கழுவுறதுக்கு அதே மாதிரி இன்னொரு டிப்ஸ் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் நீங்கள் பாத்திரம் வளர்க்கும் போது இந்த மாதிரி தண்ணி பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து நீங்கள் சிங்கில் வச்சு கழுவும் போது இப்படி கழுவுனிங்கன்னா உங்களுக்கு தண்ணி வந்து ரொம்பவே சேவ் பண்ணலாம் இதை வந்து நான் ஏற்கனவே தனியாக ஒரு டிப்ஸ் கூட நான் ஷ
உங்களுக்கு க்ளவுஸ் போடாமல் ஐ மீன் கை வந்து வெறும் கையில் நீங்கள் இது மாதிரி பண்ணுறது உங்களுக்கு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் க்ளவுஸ் கூட போட்டு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம சிங்க் ஏரியா நல்லா சூப்பராக க்ளீன் ஆகிடுச்சிது ஃபிஃப்த் என்ன டிப்ஸ் பார்க்க போகிறேன்னா இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் வைப்பர் வந்து கடைகள்லே கிடைக்கும் இது எப்பவுமே நீங்கள் வந்து கிச்சனில் வாங்கி வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ பாத்திரம்லாம் கழுவி முடிச்சதுக்கப்புறம் அங்கங்கே தண்ணியெலாம் தேங்கி நிற்குது இல்லையா இதெல்லாம் அந்த வைப்பர் வச்சு நம்ம துடைக்கும் போது பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக க்ளீனாக ஆகிடுதுன்னு நம்ம வந்து ஒரு துணி வச்சு துடச்சி எடுத்த மாதிரியே இது நல்லா க்ளீன் ஆக்கி தந்துடும் நம்மளுக்கு வந்து வேலை வந்து ரொம்ப ரொம்ப இது வந்து மிச்சப்படுத்தி கொடுக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தள்ளி விடும்போது அந்த தண்ணி எல்லாமே போயிடும் உங்களுக்கு வந்து கிச்சன் எப்பவுமே நீட் அண்ட் க்ளீனாகவே இருக்கும் சிக்ஸ்த் என்ன டிப்ஸ் பார்க்க போகிறோன்னா இந்த மாதிரி டீ போட்ட பாத்திரம்லாம் நம்ம வந்து சிங்குள்ளே போட்டு கழுவுவோம் அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த டீ தூள்லாம் போய் அந்த ஹோல்ஸ் போய் அடைச்சி தண்ணி போக முடியாமல் ஆகிக்கிறோம் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் எப்பவுமே சிங்க் மேலே வச்சுட்டு பாத்திரம் கழுவும் போது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணி பிடிச்சி அப்படி சுற்றுங்க சுற்றும் போது அந்த டீ தூள் எல்லாமே தண்ணியில் மிக்ஸ் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபில்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள் அந்த பாத்திரத்தில் டீ தூள் எதுவுமே இருக்காது அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அதை வந்து நார்மலாக சிங்குள்ளே போட்டு கழுவிடலாம் அதே மாதிரி அந்த ஃபில்டரில் இருக்க டீ தூள் இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் இல்லைன்னா டஸ்ட்பின் வச்சுருப்பீங்களா அதில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் போட்டு கழுவினீங்கன்னா டீ தூள் எதுவுமே உள்ளே சிந்தாது அதே மாதிரி இந்த பாலெலாம் வடிகட்டின அந்த பாத்திரம் கூட பார்த்திங்கன்னா அந்த பாலெலாம் ஆடை எல்லாமே அப்படியே இருக்கும் ஸோ இது கூட பார்த்திங்கன்னா அந்த ஓட்டையெலாம் அடைக்கிறதுக்கு அடைச்சிரும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுங்கன்னா இதை வந்து இந்த மாதிரி உள்ளே வச்சுட்டு தண்ணி கொஞ்சம் இந்த மாதிரி சுற்றிட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி சுற்றுங்க அதனால் இப்படி சுற்றினீங்கனாலே போதும் அந்த ஆடை எல்லாமே ஒரே இடத்துக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இது ஈஸியாக நீங்கள் எடுத்து போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து கழுவிடலாம் எப்பவும் போல் சோப் டிப் கழுவுறேன் பாருங்கள் நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு டஸ்ட்டும் அது உள்ளே வந்து அடைஞ்சிக்காது ஈஸியாக நம்ம பாத்திரம் கழுவி முடிக்க முடியும் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வேலை வந்து பாதி இது மிச்சமாயிரும் நீங்கள் சிங்க் வந்து அப்புறமா தேய்ச்சி கழுவுங்கிற அவசியம் இருக்காது செவன்த் என்ன டிப்ஸ் பார்க்க போகிறோன்னா இந்த மாதிரி பாத்திரம் வந்து சிங்கில் கொஞ்சம் சேரும் போது நீங்கள் கழுவிடுங்க ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் மாச்சப்பட்டுட்டு சரி கொஞ்சம் பாத்திரம் இருந்தேன்னா அப்புறமா கழுவிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நிறைய பாத்திரம் ஈஸியாக சேர்ந்துடும் நீங்கள் கண்ணை மூடி திறக்கக்குள்ளே நிறைய பாத்திரம் சேர்ந்துடும் ஏன்னா சா டீ குடித்த பாத்திரம் இருக்கும் கொஞ்சம் நேரத்துலேயே பார்த்தா சாப்பிட்ட பாத்திரம் அப்படின்னா எல்லாமே சேர்ந்தனா நிறைய பாத்திரம் ஆயிரும் ஸோ நீங்கள் அப்பப்போ ஒரு டீ குடித்த பாத்திரமோ இல்லைன்னா சாப்பிட்ட பாத்திரமோ எதுவாக இருந்தாலும் அப்பப்போ நீங்கள் கழுவிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் கழுவும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு வாட்டி ஆறு வாட்டி கழுவுற மாதிரி தெரியும் ஆனால் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா எயிட்த் என்ன டிப்ஸ் பார்க்க போகிறோம்னா இந்த மாதிரி சிங்க் எவ்வளோ நம்ம க்ளீன் பண்ணுவோம் இல்லையா பாத்திரம் கழுவி முடிச்சதுக்கப்புறமா அது கூடவே சேர்த்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண சோப் பாக்ஸு அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரப்பெல்லாம் கூட நீங்கள் கழுவி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் அதில் எக்ஸஸ் தண்ணி ஏதாவது இருந்தால் கூட இந்த மாதிரி வடித்து எடுத்துருங்க அப்படி இல்லைனா அந்த தண்ணி அதிலே இருந்தால் கூட சோப்பும் சீக்கிரம் கரைஞ்சி போயிடும் அதே நேரத்தில் பேக்டீரியாவோ அதில் ஃபார்ம் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த ஸ்க்ரப்பை கூட நீங்கள் வந்து நல்லா தேய்ச்சி இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றி கழுவி எடுத்துருங்க அப்படி இல்லைனா அதில் கூட சாப்பாடுங்க ஏதாவது ஒட்டி இருந்தேன்னா அது கூட பேக்டீரியாவாக ஃபார்ம் ஆகும் நைன்த் என்ன டிப்ஸ் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன்னா இப்படி ஃபீடிங் பாட்டிலில் நம்ம வாஷ் பண்ணுறதுக்கு டிஷ் வாஷர் லிக்விட் வச்சு நம்ம வாஷ் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபீடிங் பாட்டிலில் ஒரு மாதிரி பேட் ஸ்மெல் வந்துட்டே இருக்கும் அந்த லிக்விடோட ஸ்மெல் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து நம்ம அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சாறு தண்ணியில் கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் சுடு தண்ணியில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்தோம்னா தான் அது க்ளீனாக இருக்கும் பட் இதை வந்து ஈஸியாக நம்ம எப்படி கழுவலாம்னு சொல்லி இப்போ காட்ட போகிறேன் இப்படி ஒரு எம்டி பாட்டில் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த லிக்விடில் நான் ஒரு கால் பங்கு அளவுக்கு நான் சேர்த்துக்கிறேன் நான் வந்து ப்ரில் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எது வேணுமோ எடுத்துக்கலாம் இப்படி சேர்த்துட்டு இதில் வந்து ஒரு முக்கா பங்களவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி வந்து ஃபுல்லாக சேர்க்க வேண்டாம் ஒரு முக்கா பங்களவுக்கு சேர்த்துட்டிங்கன்னா போதும் இதை மூடி வச்சுட்டு நல்லா குளிக்கிருங்க ஃபஸ்ட்டு குளிக்கிட்டிங்கன்னா அந்த சோப் நுரை எல்லாமே நல்லா இந்த மாதிரி வரும் பொங்கி வரும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வரும் இப்போ இந்த தண்ணியை வச்சு நீங்கள் இந்த பாட்டில்லாம் க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா நல்லா சுத்தமாயிரும் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு தண்ணியில் நீங்கள் வந்து நல்லா குளிக்கி அதை வாஷ் பண்ணிட்டிங்கனாலே போதும் அந்த ஸ்மெல் எதுவுமே இருக்காது நல்லா பாட்டிலும் க்ளீன் ஆயிரும் இதுக்குன்னு மட்டும் இல்லைங்க நீங்கள் வ
அப்போ வந்து தண்ணி அதை நசை நசன்னு இல்லாமல் உங்களுக்கு க்ளீனாக நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும் டுவெல்த் என்ன டிப்ஸ் பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம சிங்க் ஏரியாவில் இருக்க அந்த ஹோல்ஸ்லாம் ஒரு சில டைம் அடைப்பு ஏற்பட்டு போயிருக்கும் இல்லையா அப்போ தண்ணி வந்து சரியாக உள்ளே போகாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி டைமில் என்ன பண்ணுங்கன்னா நைட் எல்லா பாத்திரமும் கழுவுனதுக்கப்புறமா இப்படி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா போட்டுருங்க அதில் பேக்கிங் சோடானா நார்மலாக நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற சோடா உப்பு தான் இது போட்டுட்டு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்து இந்த மாதிரி ஊற்றிடுங்க நல்லா சுடு தண்ணி நல்லா கொதிக்க கொதிக்க இருக்கிற மாதிரி சுடு தண்ணி ஊற்றிடுங்க ஊற்றி விட்டிங்கன்னா அடுத்த நாள் நீங்கள் வந்து பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக அந்த அடைப்பும் இருக்காது அதில் வந்து வர பேட் ஸ்மெல்ஸ் எதுவுமே இருக்காது நல்லா க்ளீன் ஆகிடும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இப்போவே இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டுட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மிஸ்ட்டை இதை பற்றி ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நீங்கள் சித்த சமையல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இப்போவே ரெட் கலரில் இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் வேறு ஒரு சூப்பரான ஒரு வீடியோவோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் டபு